Good afternoon. Good afternoon, Miss. Happy New Year. Happy New Year. Ingini uh, dayir no Christmas and New Year okay? ും ൾറെഡിട്ടുണ്ട് എക്സാം എന്നത്തേക്കാന്നുള്ള ഇനിയിപ്പോ സിന്റാ സാറ് നിങ്ങക്ക് ഒരു ക്ലാസ് തന്നല്ലോ എക്സാം എങ്ങനെയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസ് തന്നിട്ട് എക്സാം എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ ഉള്ളു എല്ലാം ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ആണ് പിന്നെ സുനിൽ സാറിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിന് നിങ്ങക്ക് റിവിഷൻ കിട്ടിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞില്ല അപ്പൊ അടുത്ത ദിവസം സാറിന്റെ ക്ലാസ് നിങ്ങക്ക് റിവിഷൻ ആയിട്ട് തരും അപ്പൊ അതും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയായിട്ട് നമുക്ക് എക്സാം എടുക്കാം ഈ ആഴ്ച എന്തായാലും ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ രീതിക്ക് തന്നെ ഇരുന്ന് പഠിക്കുക ഇനി പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം എല്ലാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇനി ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞില്ലേ ആകെ അഞ്ച് ചാപ്റ്റർ അല്ലേ ഉള്ളു ഞാനും അത് ഉദ്ദേശിച്ചാ പോകുന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് എക്സാമിന്റെ ഇത് ഡേറ്റ് കൺഫേം ആയിട്ടില്ലല്ലോ അതുവരെ നമുക്ക് ക്ലാസ് എടുക്കണമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് ഓരോ ചാപ്റ്ററിൽ ഞാനിപ്പോ നമുക്ക് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്തു പിന്നെ അല്ലാതെ എക്സ്ട്രാ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തായിരുന്നു അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ ഇനിയിപ്പോ ഓരോന്ന് വായിച്ച അതിന്റെ മീനിങ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ അഞ്ച് ലെസണും നിങ്ങക്ക് ഒരുവിധം എല്ലാനും അറിയാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും അല്ലാതെ ഇതിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഇത് തന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അത് ഒന്നോടെ നമുക്ക് ആ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസ് തന്നെ നോക്കാം അപ്പൊ ആ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെയാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഫുള്ള് നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോടെ റിവിഷൻ ആവുകയും ചെയ്യും അപ്പോ ഓരോ ഏരിയയും നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നോടെ ക്ലിയർ ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ പിന്നെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറും നമ്മള് നിങ്ങക്ക് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇവര് സെൻഡ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അറുപത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഇല്ല ഈ ചാപ്റ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ചാപ്റ്റർ വണ്ണും ടു നോക്കാം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എല്ലാരും ഓക്കെ അല്ലേ കുറച്ചു പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഒന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് എത്ര പേര് ഇരുപത്തഞ്ച് പേര് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളു ഇരുപത്തിയാറ് പേര് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ എല്ലാരും ഒന്ന് പഠിക്കുകയായിരിക്കും അല്ലേ ണോ <laughs> 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 പിന്നെ 
എന്റെ സ്റ്റേജ് അല്ല സോറി സി സി പി ഡിന്റെ ഫുൾ ഫോം ചോദിക്കുന്നതില് അതിലുള്ളത് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പീരിയോ സി സി പി ഡി സി എന്നൊന്നും ഇല്ല സി സി പി ഡി എന്നാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആൻസർ കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പീരിയോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ശരിയായിട്ട് കൊടുത്ത അപ്പൊ നമ്മള് സി സി കണ്ടതുകൊണ്ട് സൈക്ലിക് എഴുതി പക്ഷെ അത് തെറ്റായിട്ടാണ് വന്നത് അതെ അത് നിങ്ങൾ നമ്മള് അത് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയാലിസിസ് അല്ലേ അതിന്റെ ആൻസർ ശരിക്കും അതെ അത് നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ അത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിന്റെ ആൻസർ നമ്മള് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി വരുമ്പോഴേ അത് പറയാൻ കാരണം ഇനി നമ്മള് ക്വസ്റ്റ്യൻ മറ്റേ എക്സാമിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇടുമ്പോ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ മിസ്സുമാർ ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വിടാവും അത് ചിലപ്പോ ഇവിടുന്ന് ഇട്ടേണ്ട അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു മറ്റേ പിന്നെ അതുപോലെ മറ്റേ സുനിൽ സാർ പിന്നെ ലാമ അത് മറ്റേതിന്റെ ലാം എൽ എ എം വരെ വന്നിട്ടുള്ളൂ ലാമ എ വന്നിട്ടില്ല വന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒന്ന് പറയാം എങ്കിൽ പോലും ഞങ്ങൾ ഒന്നോട് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് എന്തായാലും ആ എക്സാമിന്റെ സമയത്ത് കുറച്ച് മേപ്പ് പഠിച്ചു കഴിയുമ്പോ നമ്മൾ ഒന്നോട് ചെക്ക് ചെയ്യും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും എടുക്കാത്തതുണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ലൈവ് എക്സാം ടീച്ചേഴ്സും ആ എക്സാമ് ലൈവ് തന്നെയായിരിക്കും അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് എല്ലാവരും വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെച്ച് ചെയ്യാവുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അതിപ്പോ സിന്ധ സാർ വന്നിട്ട് എങ്ങനെയാണ് എക്സാം എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും പഠിക്കാത്തതോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാം ഓക്കെ പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കും നമ്മള് എടുക്കാത്ത ഏരിയ അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അത് ഷുവർ ആണ് ഈ ഒരു അഞ്ച് ചാപ്റ്ററിലാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമുക്ക് അതാണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇത് അപ്പൊ ഇനി ഇപ്പൊ ഏതെങ്കിലും അഥവാ ഏതെങ്കിലും മഞ്ഞുണ്ടെങ്കിലും നമുക്കത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മാറ്റി തരുന്നതായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്തായാലും ടീച്ചേഴ്സ് എല്ലാവരും ഉണ്ടാവും എക്സാമിന് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഇത് കാര്യങ്ങൾ വരുവാണെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് അന്നേരം ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഒന്ന് രണ്ടോ സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അതിന്റെ വല്ല ടൈപ്പ് ചെയ്തേണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടായിരിക്കും ഇതിപ്പോ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണെങ്കിലും പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഓരോണ്ണം നമ്മൾ ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യിച്ചായിരുന്നു പിന്നെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണെങ്കിലും നമ്മള് ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് അവിടെ മിസ്റ്റേക്ക് വന്നത് അതെ ക്വസ്റ്റിന്റെ നമ്പർ നമ്പറും എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല എന്താണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് വ്യത്യാസം പറഞ്ഞതാ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ ആണോ അതാണ് ചോദിച്ചത് അതാണ് ചോദിച്ചത് ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പേഷ്യൻസ് ഹാവ് പെർമനന്റ്ലി ലോസ്റ്റ് കിഡ്നി എന്നാണ് അത് സ്റ്റേജ് അല്ലല്ലോ ക്രിട്ടിക്കൽ സ്റ്റേജ് അല്ലേ നമ്മള് പറഞ്ഞു രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡയാലിസിസ് ആണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ അതിനകത്ത് അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞാൽ പേഷ്യൻറ്റ് ലോസ്റ്റ് ഓഫ് കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെ അതാണ് പറഞ്ഞത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് കിഡ്നിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫംഗ്ഷൻ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളോ കാര്യങ്ങളോ ഉണ്ടാവുക അത് നമ്മൾ ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരാഴ്ച മാക്സിമം ഡയാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നി നോർമല് നമ്മുടെ ഹെൽത്തി കിഡ്നിയിലേക്ക് കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ നോർമലി ചെയ്യാൻ പാകത്തിനാകും അപ്പൊ സൈക്കിളാന്ന് പറഞ്ഞു തിരിച്ചത് നമ്മുടെ കിഡ്നിയുടെ നോർമൽ ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡയാലിസിസ് നിർത്താം അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ക്രോണിക് ഓർ എൻഡ് സ്റ്റേജ് 
ാണ് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അല്ല ഈ നിങ്ങൾ പ്രിന്റഡ് പേപ്പറിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് പെർമനന്റ് ആയിട്ട് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ലോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് എൻഡ് സ്റ്റേജ് റീനൽ ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ബി തന്നെയാണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ കേട്ടോ ബി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതിൽ ഇനി ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട പേഷ്യന്റ് ഹാവ് പെർമനന്റ്ലി ലോസ്റ്റ് കിഡ്നി ഫങ്ഷൻ ഓക്കെ അത് നമുക്ക് പ്രിന്റഡ് പേപ്പറിലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അത് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് കിടക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ അത് പഠിക്കുക പിന്നെ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ഏതാ നിങ്ങള് ഫുൾ ഫോമോ എക്സ്പാൻഡ് ഫോം അല്ലെ ശരിക്കും സി എ പി ഡി എന്നായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരേണ്ടത് അവർ ടൈപ്പ് ചെയ്തതിൽ സി സി പി ഡി എന്നാണ് വന്നത് പക്ഷെ ഓപ്ഷനിൽ എല്ലാം സി എ പി ഡി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് തന്നേക്കുന്നത് നാലും നമ്മൾ സി സി പി ഡി കണ്ടുകൊണ്ട് സൈക്ലിക്കിന്റെ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തത് പക്ഷെ അന്നേരം ഓപ്ഷൻ സെറ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് സി എ പി ഡി ആണ് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതാണ് അവിടെ ഒരു ഇത് വന്നേക്കുന്നത് മിക്കവരും അത് തേർഡ് ഓപ്ഷൻ ആണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് ആൻസർ വരുമ്പോ അവര് റോങ് അല്ലേ കാണിക്കുള്ളൂ ഓക്കെ ഓക്കെ അത് സി എ പി ഡി തന്നെയാട്ടോ കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം പക്ഷെ ക്വസ്റ്റിൻ അങ്ങനെ വന്നോണ്ട് കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ ആ ഒരു ഇത് അവിടെ ഏഴ് സ്ഥാനത്ത് സി ആണല്ലേ വന്നത് കൺഫ്യൂഷൻ സി എ പി ഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയോ ഡയാലിസിസ് എന്തായാലും എല്ലാത്തിലും സെക്കൻഡ് ലെറ്റർ തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് ഏ ആണ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് അല്ലെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തിട്ട് തെറ്റിപ്പോരുതല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയോ ഡയാലിസിസ് തന്നെയാണ് നമ്മള് സി എ പി ഡി ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞു പിന്നെ നിങ്ങൾ ഡയാലിസിന്റെ ഇതിനകത്താണ് കുറച്ച് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സ്പാൻഡ് ഫോമും ഇതും വരുന്നത് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസും പിന്നെ ഫസ്റ്റും ഇൻട്രൊഡക്ഷനും ഹിസ്റ്ററിയിൽ നമുക്ക് അധികം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അധികം ചോദിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല അതൊരു ഹിസ്റ്ററി ഇതുപോലെയാണല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഇന്ന് ഈ ട്വന്റി ഫൈവ് ഡയാലിസിസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം ഏ ട്വന്റി ഫൈവ് അല്ലേ ഡയാലിസിസ് വരുന്നേ അതിന്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനകത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മള് ഏതാണ് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഇതുപോലെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഒരു സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് എക്സാം ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സ്പെല്ലിംഗ് മിസ്റ്റേക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതോർത്ത് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കേണ്ട പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ച ഭാഗത്ത് നിന്ന് തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനകത്ത് നമ്മള് കൂടുതൽ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ആയവർക്ക് നൽകുന്ന ആ ട്രീറ്റ്മെന്റ് അതിനാണ് ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ എഴുതിയേക്കുന്ന കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ഒരു ചാപ്റ്റർ ഏകദേശം ഒരു വിധമൊക്കെ ഒന്നുകൂടി കവർ ചെയ്യാം പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ സമയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഹിസ്റ്ററി നോക്കിയാൽ മതി അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അധികം ഇത് വരുന്നില്ലല്ലോ 
डाश आर् दर्गन दाट प्यूरीफाइ द ब्लड डयलिस कई मूष्ट आकृति अभी अक्ूटल फेलियर अदयलिस्डी नोर्मल स्टेज अक्ूटियर्मीसोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिकोणिक
പിന്നെ അടുത്തത് ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ബ്ലഡ് പ്രഷർ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ദി ഇലമൻ സോഡിയം ആൻഡ് പൊട്ടാസ്യം അതിന്റെ കൺട്രോൾ ദ ലെവൽ ഓഫ് കെമിക്കൽ ഇലമെന്റ്സ് ഇതൊക്കെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പൊ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് സിന്തസിസ് ഓഫ് പ്ലാസ്മ പ്രോട്ടീൻ പിന്നെ അടുത്ത which is the most id mikya question paper il unda which is the most common type of dialysis edana common type of dialysis hemodialysis hemodialysis a peritoneal dialysis a continuous renal replacement therapy none of the above which is the most common type of dialysis edana പിന്നെ എ ഡോക്ടർ ഹൂ ഈസ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം ന്യൂറോളജിസ്റ്റ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് റേഡിയോളജിസ്റ്റ് കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ആരാണ് നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് സ്പെഷ്യലൈസ്ഡ് ഇൻ കിഡ്നി പ്രോബ്ലം നെഫ്രോളജിസ്റ്റ് എ സർജിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആർ ആർട്രി ആൻഡ് വേ നോക്ക അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഹീമോഡയാലിസിസ് പറഞ്ഞു അതിനകത്ത് പല സർജിക്കൽ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ് പറഞ്ഞു അതിൽ എ വി ഫിസ്റ്റിൽ വരുന്നുണ്ട് എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് വാസ്കുലർ അസസ് കത്തീറ്റർ ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പിൽ നോക്കി ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് സർജിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ആർട്രി ആൻഡ് വേ അതേതാണ് എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് ാണ് സർജിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ആർട്രി ആൻഡ് വേൻ അത് ഒന്നാമത്തെ സെന്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് എ വി ഫിസ്റ്റില ഈസ് എ സർജിക്കൽ കണക്ഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ് ആർട്രി ആൻഡ് എ വേ പിന്നെ അതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് നോക്കാം പീപ്പിൾ ഹോൾ റിസീവ് എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് വിൽ ബി റെഡി ഇൻ എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് അത് റെഡി ആവുന്ന ആ സർജറി എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണ് അത് റെഡി ആവുന്നത് എന്താണ് ടു ഓർ ത്രീ ഡേയ്സ് ടു ഓർ ത്രീ വീക്സ് സിക്സ് ഓർ സെവൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ വൺ ഇയർ എപ്പോഴാണ് എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് വിൽ ബി റെഡി ഇൻ അതും ഡയറക്റ്റ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങക്ക് ഏതാ എത്ര ടൈം കൊണ്ടാണെന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ടു ഓർ ടു ടു ഓർ ത്രീ വീക്സ് ആണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ടു ഓർ ത്രീ വീക്സ് പിന്നെ അടുത്തത് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഈസ് ദ കണക്ഷൻ ഓഫ് എ വെയിൻ ആൻഡ് ആർട്രി that uses a hollow synthetic tube av graft av graft aanu kanda av graft and uh, arteriovenous graft adana full form av graft nu parnja arteriovenous graft is a kind of assess used for hemodialysis hemodialysis use cheyna oru assess aanu idinathu ivada parnjende is a av graft is the connection of a vein and an artery that uses a hollow synthetic tube aa tube ingane valachu vecha kanna pole aa idu vali rendu tube vali adinte picture um namukku adinathu undu aa connection aanu nammala av graft ennu parayunnu av graft പിന്നെ അതിനകത്ത് ഇൻ വിച്ച് ഡയാലിസിസ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഓൺ ബോഡി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ യൂസിംഗ് എ ഡയാലിസർ മിഷീൻ ഇൻ വിച്ച് ഡയാലിസിസ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഓൺ ബോഡി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് മിഷീൻ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ആണോ നോക്ക ഇൻ വിച്ച് ഡയാലിസിസ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഓൺ ബോഡി നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യണം അതിനാണ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് സെന്റൻസ് ആണ് ദ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ദ ബ്ലഡ് ഈസ് പ്യൂരിഫൈഡ് ഇൻസൈഡ് യുവർ ഓൺ ബോഡി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് യൂസിംഗ് എ ഡയാലിസർ മിഷീൻ ഡയാലിസർ മിഷീൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബോഡിയുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്നതാണ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് അബ്ഡോമൻ ഈസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ഇതാണ് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് അബ്ഡോമൻ ആ കവചം ഇതിനാണ് പറയുന്ന ലൈനിങ്ങിന് അബ്ഡോമെന്റ് ആ ലൈനിങ്ങിന് പറയുന്നതാണ് പെരിറ്റോണിയം മറ്റേതായിന്റെ ഓപ്ഷൻസ് പെരിറ്റോണിയം പെരി കാർഡിയം എപ്പി എൻഡിമ പിന്നെ കാർണിയം അത് പെരിറ്റോണിയാണ് ദ ലൈനിങ് ഓഫ് അബ്ഡോമൻ പെരിറ്റോണിയം പിന്നെ അടുത്ത ഇൻ പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡയാലിസിറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻ സ്റ്റൊമക് ആസ് 
ആ മൂന്ന് സ്റ്റേജുകൾ നമ്മൾ പഠിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ നോക്കിയ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ വായിക്കാം ഇൻ പെരിച്ചോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് നോക്ക ഇൻ വിച്ച് ഡയാലിസൈറ്റ് ഈസ് സീൻ ഇൻസൈഡ് സ്റ്റൊമക് ആ സ്റ്റൊമക്കിന്റെ ഉള്ളില് ആ ഡയാലിസിക് എടുക്കുന്ന ആ സ്റ്റേജിന് എന്തെന്നാ പറയുന്ന ഫില്ല് ഡൊല്ല് ഡ്രെയിന് ഡൊല്ലാണ് ഡി ഡബ്ല്യു ഇ എൽ എൽ ഡൊല്ലാണ് അറിയ പറയുന്നത് ആ വയറിന്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന അതിനാണ് ഫിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വയറിലേക്ക് നിറയ്ക്കുന്നത് പിന്നെ വയറിന്റെ ഉള്ളി കിടക്കുന്ന ഡൊല്ല അത് ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കളയുന്നത് അപ്പൊ മൂന്ന് സ്റ്റേജ് ആണ് പറഞ്ഞത് അതിൽ നോക്കാം പെരിറ്റോണിയ ഡയാലിസിസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ വിച്ച് ദ ഡയാലിസൈറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇൻ സ്റ്റൊമക് ആസ് ഡൊല്ലാണ് ഡൊൽ which is the full form of CAPD? Continuous Ambulatory Ambulatory Peritoneal Dialysis Dialysis That's all ambulatory and that's why we have to confuse you about it What is the full form of CAPD? Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis പിന്നെ അടുത്ത സെൻട്രൽ ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ സൈക്ലിക് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ക്രോണിക് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് എക്സ്പാൻഡ് ഫോം എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഓരോന്നത്തിന്റെ എങ്കിലും ചോദിക്കാതിരിക്കില്ല അപ്പൊ നോക്കാം സി എ പി ഡി കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലേറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കിയേ സി സി പി ഡി സി സി പി ഡി ഡി അറിയാലോ സി സി പി ഡി അതിപ്പോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷനിലാണെങ്കിലും അത് എന്താ പറയാ സി എൽ ആയിരുന്നല്ലോ ആംബുലേറ്ററി തന്നെയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നോർമൽ ഒരു ഇത് നമുക്ക് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് എഴുതാം അല്ലെ ആരുന്നെങ്കിൽ അത് തെറ്റിയോ തെറ്റിപ്പോയോ മനസ്സിലായില്ല ക്വസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ഇത് കൊണ്ട് കൊഴപ്പില്ല അപ്പൊ ഇവിടെ സി സി പി ഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്ലിക് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് അപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് സൈക്ലിക് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഓക്കെ സി സി പി ഡി പിന്നെ അടുത്ത ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് ഐ പി ഡി Use the same type of machine as CCPD. That is the full form of IPD. It is intermittent peritoneal dialysis. We will see the expanded form of clear right. We will see the same type of Which type of dialysis is performed automatically when the patient is sleeping? സി സി പി ഡി തന്നെയാണ് അല്ലെ സി സി പി ഡി അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് പെർഫോംഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വെൻ ദ പേഷ്യന്റ് ഇസ് സ്ലീപ്പിംഗ് പേഷ്യന്റ് സ്ലീപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തിലും ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഡയാലിസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും അതിനാണ് നമ്മൾ സി സി പി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സി സി പി ഡി പിന്നെ അടുത്ത ഐ പി ഡി ആണ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് പെരിറ്റോണിയ ഡയാലിസിസ് പിന്നെ നോക്കിയേ പിന്നെ അടുത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി സി ആർ ആർ ടി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഇന്റൻസീവ് കെയറിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് ആണ് സി ആർ ആർ ടി അതിന്റെ ഫുൾഫോം നോക്കാം കണ്ടിന്യൂസ് റീനൽ റീപ്ലേസ്മെന്റ് തെറാപ്പി കണ്ടിന്യൂസ് റീനൽ This therapy is used mainly in the intensive care unit of people with the severe kidney failure. Okay. CRRT. CRRT. That's not okay. 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 അത് ഇന്റൻസീവ് കെയറില് ക്രിറ്റിക്കൽ സ്റ്റേജിൽ കിടക്കുന്ന പേഷ്യൻസിന് കൊടുക്കുന്ന ഡയാലിസിസ് ആണ് അതെങ്ങനെ ചെയ്യാന്നുള്ളത് അത് കത്തീറ്റർ വെയിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറ്റിയിട്ട് പിന്നെന്താ ചെയ്യാന്ന് മനസ്സിലായില്ല 
അതാ ഡയാലിസിസ് മെഷീനിലൂടെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ അവർക്കുടെ സ്റ്റേജ് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് ഐ സി യിൽ വെച്ചിട്ട് ഫുൾ ടൈം അല്ല കുറച്ച് ടൈം ഇതൊന്നും അല്ല അവൾ കൊടുക്കുന്നത് ഫുള്ള് ആ ഡേ മൊത്തം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ കിടക്കുന്ന ആ സമയം മുഴുവൻ ഡയാലിസിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത്രയും മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ദിസ് തെറാപ്പി ഇസ് യൂസ്ഡ് മെയിൻലി ഇൻ ദ ഇന്റൻസീവ് കെയർ യൂണിറ്റ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിവിയർ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് അതിനെയാണ് അതും കൂടി നോക്കുക സി ആർ ആർ ടി അല്ലെങ്കിൽ കീമോ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സി ആർ ആർ ടി ആണ് അത് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എ മിഷ്യൻ പാസസ് ദ ബ്ലഡ് ത്രൂ എ ടു ടു എ ഫിൽ എ ഫിൽറ്റർ ദൻ എലിമിനേറ്റ് ദ വേസ്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് അത് മിഷ്യനും കൂടെ തന്നെയാണ് ഒരു ട്യൂബ് വഴി മിഷ്യൻ പാസ് ചെയ്തിട്ട് ആദ്യ കൂടെ ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്നു അതായത് ഐ സി യു കിടക്കുന്നവരെ അറിയാലോ ക്രിറ്റിക്കൽ ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ആ ടൈം മുഴുവനും ഫുള്ള് ഡേ അവർക്ക് ആ ഡയാലിസിസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ലീപ്പിങ്ങിന് സമയം അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കിരിക്കുന്ന സമയം മാത്രം അങ്ങനെയില്ല ഫുള്ളായിട്ട് ചെയ്യുന്നു അത്രേ ഉള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇതിനകത്ത് വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് വെച്ചാൽ ഇന്റൻസീവ് കെയറിൽ പീപ്പിളിൽ ഏത് ഡയാലിസിസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സി ആർ ആർ ടി എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണെന്നുള്ളതും അതും നോക്ക സി എ പി ഡി ഐ പി ഡി അങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിനകത്ത് സി ആർ ആർ ടി ആണ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഹീമോ ഫിൽട്രേഷൻ അത് രണ്ടും നിങ്ങളൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക അവിടെ അതാണ് അണ്ട ദിസ് പ്രൊസീജിയർ ഇസ് പെർഫോംഡ് ട്വൽവ് ടു ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സ് ഡേ നോർമലി എവറി ഡേ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്വൽവ് ടു ട്വൽവ് ട്വന്റി ഫോർ അവേഴ്സും ചെയ്യും നോർമൽ എല്ലാ ദിവസവും അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അത്രയും പിന്നെ അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ് ഡയാലിസിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുക്കേണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ അതിനകത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്ന അതിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സുകളാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എച്ച് ഡി ഹീമോ ഡയാലിസിസും പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്റ്റുകളാണ് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് എ ബൾജിങ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗൻ ഓർ ടിഷ്യൂ ത്രൂ ആൻ അബ്നോർമൽ ഓപ്പണിംഗ് ഈസ് കോൾഡ് അതിനെന്തെന്ന് പറയുന്നത് ബൾജ് ചെയ്യുന്നതിന് ഹെർണിയാണ് which of the following is not included in the after effect of hd hemodialysis in the after effects il include cheyathad edana ta choichekane which of the following is not included in the after effect of hd അതിനകത്ത് ആ എച്ച് ഡിയുടെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കണം ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഇവിടെ തന്നെ ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ മസ്കുലർ സ്പ്ലാസം സ്റ്റോപ്പേജ് ഇൻ യുവർ വാസ്കുലർ അസ് സൈറ്റ് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഇതിനകത്ത് എച്ച് ഡി ഹീമോഡയാലിസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ആണ് അത് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിന്റെയിലാണ് പറയുന്നത് പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സിൽ രണ്ടെണ്ണാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ തന്നേക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ വെയിറ്റ് ഗെയിനും പിന്നെ ഹെർണിയ അത് രണ്ടും മാത്രമേ ഉള്ളൂ പി ഡിയുടെ വന്നത് ഹെർണിയ വെയിറ്റ് ഗെയിൻ ഇത് രണ്ടും പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ടിൽ വന്നതാണ് ബാക്കിത്തേക്ക് എച്ച് ഡി സ്റ്റോപ്പേജ് ഇൻ യുവർ വാസ്കുലർ അസസൈറ്റ് മസ്കുലർ സ്പ്ലാസം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ വീക്ക്നെസ് ഡിസനീസ് ഓർ നോസിയ ബ്ലഡ് ലോസ് ഇതൊക്കെ എച്ച് ഡി ഹീമോ ഡയാലിസിസിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് അതെ ഇതിനകത്ത് അത് അത് തന്നെ പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് ഓഫ് പി ഡി പി ഡിയുടെ പെരിറ്റോണിയ ഡയാലിസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്നാണ് ഹെർണിയ ബ്ലഡ് ലോസ് മസ്കുലർ സ്പ്ലാസം ഹൈപ്പോ ടെൻഷൻ ബ്ലഡ് പ്രഷർ ഏതാണ് ഹെർണിയ രണ്ടെണ്ണല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ പെരിറ്റോണിയ ഡയാലിസിന്റെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട് രണ്ടെണ്ണാണ് ഒന്നാമത്തെ ഹെർണിയും രണ്ട് ഏതാണ് വെയിറ്റ് ഗെയിനും ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ അത് രണ്ടും നോക്കുക പിന്നെ അടുത്തത് നമ്മള് ഡയാലിസിസ് സെന്റർ ആണ് പിന്നെ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന ഇസ് എ ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ദാറ്റ് ട്രീറ്റ് ദ പേഷ്യന്റ് വിത്ത് റീനൽ ഫെയിലിയർ റീനൽ ഫെയിലിയർ ആയിട്ട് ഉള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിനിക്കൽ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ഒരു സ്
സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മെഡിക്കൽ കെയർ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പേഷ്യൻസിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റൂമാണ് ഐസൊലേഷൻ റൂം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് തന്നേക്കുന്ന ഇനി അടുത്ത് ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ വെരിഫൈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അടുത്ത പേഷ്യൻറ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ജോബ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ഞാൻ വായിക്കാം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് എ not a job responsibility of a dialysis coordinator dialysis coordinator inde job responsibility il include cheyyatha edana nanu question ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം മോണിറ്റേഴ്സ് റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ മോണിറ്റർ ചെയ്യുക റെക്കോർഡ്സ് ആൻഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുക ഓരോ ഇതും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഹെൽപ്പ് ഇൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ പേഷ്യൻറ്റ് ടു ഓർ ഫ്രം ഡയാലിസിസ് ഫെസിലിറ്റി ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മുടെ ഐസൊലേഷൻ റൂമാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റൂമിൽ നിന്ന് ഡയാലിസിസ് സെന്ററിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഡയാലിസിസ് റൂമിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ച് പേഷ്യന്റിന്റെ ഡയാലിസിസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം റൂമിലേക്കും അതിന്റെ ആ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉള്ളത് പിന്നെ അടുത്ത അറ്റൻഡ് ഡെയിലി റൗണ്ട്സ് ഓർ മീറ്റിംഗ്സ് അത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ആക്ട് ആസ് എ ഹെഡ് ഓഫ് ദ എൻറ്റയർ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അതിനകത്ത് ഏതാ ഡ്യൂട്ടി അല്ലാത്തത് എൻറ്റയർ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് അതാണ് the clinical place in which the treat the patient with a renal failure ipo nammal parnadana dialysis center dialysis center. center laboratory none of the above dialysis center dialysis center ana clinical place ennu parayunnathu which uh, which of the following are the responsibility of a dialysis patient patient inde responsibility il varunnathu edana nu choichukane le which of the following are responsibility of dialysis patient okay provide information uh, abide by all instruction pay hospital agreed fees on time all of the above all of all of the above the patient's responsibility il varunadana provide information correct aayittu information kodukka associate with the doctors in the course of examination treatment idu aayittu doctor aayittu associate cheyuka abide by all instruction ella instruction um palikka pay hospital agreed fees on time correct fees pay cheyuka pinne respect nobility of doctors and other hospital staff അവരോട് ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫിനോടും ഒക്കെ പുരീനത പാലിക്കുക റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊക്കെ പേഷ്യൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നതാണ് ഇവിടെ മൂന്നെണ്ണം പേഷ്യൻ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി വരുന്നതാണ് പ്രൊവൈഡ് ഇൻഫർമേഷൻ അബൈഡ് ബൈ ഓൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പേ ഹോസ്പിറ്റൽ എഗ്രീഡ് ഫീസ് ഓൺ ടൈം മൂന്നും വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്ത് നോക്കിയ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എച്ച് എ ഐ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എച്ച് ഐ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് അതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയും ആണ് ഡയാലിസിന്റെ നമ്മൾ ഇത് കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അതിനകത്ത് ചോദ്യം വരാത്തത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ഇത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാട്ട് അക്യൂട്ട് റീനൽ ഫെയിലിയറും എന്റെ സ്റ്റേറ്റ് റീനൽ ഫെയിലിയറും അത് ടെക്സ്റ്റ് നോട്ടിലുണ്ട് അത് തന്നെ നിങ്ങൾ പഠിക്കാം പിന്നെ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് കിഡ്നിയും പറഞ്ഞു ഫംഗ്ഷൻ അല്ലാത്തത് ഏതാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ എ വി ഫിസ്റ്റുല എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് അതുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആ പിന്നെ അടുത്തതിനകത്ത് നമ്മള് ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ഏതാന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തതുണ്ട് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം ഹീമോ ഡയാലിസിസ് അത് ഏത് അസസ് ആണ് അവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടൈമും ഷോർട്ട് ടൈമും അല്ലെ അത് ഷോർട്ട് ടൈം ആണ് അതായത് നമ്മള് പെട്ടെന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ തന്നെ ഈ കിഡ്നിക്ക് പ്രശ്നമൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ ആ സർജറി എ വി ഫിസ്റ്റില് എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ആ സർജറിയുടെ ആ മുറിവ് ഉണങ്ങുന്ന സമയവും അത്രയും നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ആ സമയത്താണ് നമ്മൾ വാസ്കുലർ അസസ് കത്തീറ്റർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ല ഇങ്ങനെ നെക്കിക്കടെ നേരെ കൊടുത്തിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അത് നമ്മൾ അതിൽ കൂടെ പേഷ്യന്റിന് ഡയാലിസിസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇത് എ വി ഗ്രാഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് സർജറി ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നോർമലി അതിൽ ക
കൊടുക്കും അത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഷോർട്ട് ടൈം കീമോ ഡയാലിസിസ് ആണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഷോർട്ട് ടൈം കീമോ ഡയാലിസിസ് ഏതാണ് വാസ്കുലർ അസസ് കത്തീറ്റർ ഷോർട്ട് ടൈം കീമോ ഡയാലിസിസ് വാസ്കുലർ അസസ് കത്തീറ്റർ ആണ് പിന്നെ ആഫ്റ്റർ ഇഫക്ട്സ് ഇല്ലാത്ത വരുന്ന ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് ഡയാലിസിസിന്റെ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് നമുക്കേ ആ മോക്ക് ടെസ്റ്റില് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒന്ന് അത് ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ് കൂടി നമുക്ക് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ മറ്റത് മതിയില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മള് നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ട പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ലേ അതൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് ക്ലിയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനുള്ളൊരു ഡൗട്ട് വേണ്ട എത്ര ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് ഇട്ടായിരുന്നേ അല്ലെ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഇനി കൺഫ്യൂഷൻ വേണ്ട സി എ പി ഡി ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആംബുലറ്ററി പെരിറ്റോണിയൽ ഡയാലിസിസ് സി എ പി ഡി പിന്നെ വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് ഓൾസോ നോൺ ആസ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ലങ് ഇൻഫെക്ഷൻ ലോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹേർട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഏതാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ പിന്നെ അടുത്ത ഹു ഈസ് ദ ഫാദർ ഓഫ് സർജറി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് വാട്ട് ഇസ് കളർ കോഡ് ഫോർ സക്ഷൻ അതിനകത്ത് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസിൽ എല്ലാത്തിന്റെ അതിൽ നിന്ന് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഷുവർ എക്സ്പാൻഡ് ഫോമും ഒരെണ്ണം ഷുവർ ആണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ഷുവർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കളർ കോഡ് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ്പാൻഡ് ഫോമ് മസ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അത് രണ്ടും പഠിക്കണം കളർ കോഡുകൾ നമ്മൾ ആ ബോക്സിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് എല്ലാവരും പഠിക്കാം പിന്നെ അടുത്തത് പിന്നെ അടുത്ത വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഇതാണ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ആ പിന്നെ ചോദിച്ചേക്കുന്ന ഹു എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഹാവിങ് എ ചാൻസ് ഫോർ നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ അതിനകത്ത് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷനിൽ ആർക്കാണ് കൂടുതൽ വരാനായിട്ട് ചാൻസ് ഉള്ളത് ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ ട്വന്റി ടു ഫോർട്ടി ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ ഫോർട്ടി ടു ഫിഫ്റ്റി ഏജ് പർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സെവന്റീൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ഏജ് ബിറ്റ്വീൻ ഫിഫ്റ്റി ടു സെവന്റി അത് നമ്മുടെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളവർക്കാണ് ഇൻഫെക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ആക്കിയോട് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉള്ളത് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡയാലിസിസ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് കീമോ ഫിൽട്രേഷൻ Which of the following is a nosocomial infection? Urinary tract, respiratory pneumonia, skin infection, all of the above. What is a nosocomial infection? All of the above. That's why we have a printed note in the skin infection. It's not a skin infection. It's a nosocomial infection. Which type of access used for short-time hemodialysis? വരുന്നത് ഫുഡ് ഫ്ലൈസ് വാട്ടർ മെഡിക്കേഷൻസ് ഏതാണ് വരുന്നത് വെക്ടർ ബോണുള്ള മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ അല്ലെ ഫ്ലൈസ് ഫ്ലൈസ് വഴി ഫ്ലൈസ് പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നേക്കുന്ന വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് നോട്ട് ഞാൻ നമ്മുടെ മാത്രമായിട്ട് ഞാൻ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഇല്ലേ അതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഏരിയ മാത്രമാണ് ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സ് അവർക്കിടെ പറഞ്ഞുതരും 
which of the following is not a correct relating to the duties of manifold operators in medical gas system okay which of the following is not correct edana correct allatha na choichana relating to the duties of manifold operators in medical gas system adinde rendu enna nammal padichittunde supervisor ne padichittunde manifold operators inde inde adinatha note correct a choichakam okay Namte, he will open the number of cylinder to ensure the correct pressure in the pipeline. Uh, and Namte, he uh, will check all cylinders for uh, leakage using soap and uh, water. Uh, See, altering the ward cylinder, Diana help in establishing transportation of the patient. In other uh, manifold operator. ड्यूटी इंफेन कंट्रोल कमिटी और बॉक्स पढ़ी अमंग फोलोइंग नोट इंक्ूड्ड इन इंफेन कंट्रोल कमिटी Who among the following are not included in infection control committee? Chairperson, member secretary, quality manager, support service. In other words, that is infection control committee. Let include the other. Quality manager. Quality manager. Quality manager. Which device regulate and measure the flow of a fluid and gas? Which device regulate and measures the flow of a fluid and gas? It is a crash art, suctioning machine, flow meter, stethoscope. This is what we did in a previous question. We did a question in this. Which device regulator uh, regulate and measure the flow of fluid and gas? Flow of the flow meter. Flow meter. Uh, flow meter. Measure the flow of fluid and gas in the flow measure in the uh, device on uh, a flow meter. What is the flow meter? Then okay, at the, what is the color code for oxygen cylinder? White. अवस्ट Dash is a portable apparatus used for aspirating fluid from a person airway and to mouth. And I know that dash is a portable apparatus used for aspirating fluid from a person's airway and to mouth. P F T E M G P P aperture suctioning machine. Suctioning machine. इंफेन Sanitation, sterilization, transportation, isolation. Transportation. Ah, uh, the following method is not used for preventing nosocomial infection. That is not the nosocomial infection prevention. Is it? Is it not the method? That is not the only method. That is not the only method. Sanitation, sterilization, isolation. These three are the nosocomial infection prevention methods. So, what is the answer? Transportation. That is the answer. So, you guys have done dietary service. Have you done any other work? Dietary service. Have you done food? Food. 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 Dietary service means that that no. 
പിന്നെ പിന്നെ അടുത്തത് ഏതാണ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ആണ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് എടുക്കട്ടെ അതിൽ നിന്നുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാൻ വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് സി ഒ പി ഡി സി ഒ പി ഡി ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രേറ്റീവ് ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രേറ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രേറ്റീവ് ന്യൂമോകോക്കൽ ഡിസീസ് ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രേറ്റീവ് പെർസ്യൂറ്റസ് ഡിസീസ് ക്രോണിക് ഓബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് പൾമണറി ഡിസീസ് പൾമണറി ഡിസീസ് ആണ് സി ഒ പി ഡി പിന്നെ ഡാഷ് ഇസ് ദ കളർ കോഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ കളർ കോഡ് ഓഫ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് സിലിണ്ടർ ഗ്രേ ഗ്രേ ബോഡി വാക്വം വാക്വം ഏതാ യെല്ലോ യെല്ലോ ആ വെരി ഗുഡ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ഏതാ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ കളർ കോഡ് ഇനി ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് പറയുന്നില്ല അതെല്ലാ എല്ലാ കളർ കോഡും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യണം വിച്ച് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഹിലേഷൻ തെറാപ്പി വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഇൻഹിലേഷൻ തെറാപ്പി ഏതാണ് നൈട്രജൻ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഓക്സിജൻ ഹൈഡ്രജൻ ഏതാണ് ഓക്സിജൻ ആണ് ഇത് കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഗ്യാസ് അത് പിന്നെ അടുത്തത് അടുത്ത നോക്കിയ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെഡിക്കൽ ഇവന്റ് ഏതാണ് മെഡിക്കൽ ഇവന്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വെർ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ബ്രീത്ത് സ്റ്റോ വാട്ട് ഈസ് നോൺ ആസ് ദ മെഡിക്കൽ ഇവന്റ് വെർ ദ എബിലിറ്റി ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ബ്രീത്ത് സ്റ്റോ കിഡ്നി ഫെയിലിയർ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ലിവർ ഫെയിലിയർ നൺ ഓഫ് ദ എബോ ശ്വാസം ശരിക്കും ശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ആ സ്റ്റേജിനാണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേര് എന്താണ് റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയറിന് മറ്റൊരു പേര് പറയല്ലോ റെസ്പിറേറ്ററി ഫെയിലിയർ ഓർ റെസ്പിറേറ്ററി ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് റെസ്പിറേറ്ററി അറസ്റ്റ് ോസ്കോപ്പി ആർത്രോസ്കോപ്പി ക്രയോതെറാപ്പി ഇതിലെല്ലാം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഗ്യാസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഈ നമ്മുടെ അബ്ഡോമൻ ഒക്കെ ശരിക്കും ബൾജ് ചെയ്ത് വീർത്ത് നല്ല ട്രാൻസ്പെറന്റ് ആയിട്ട് നല്ല കാണാൻ പാകത്തിന് ഇതാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള ലാപ്രോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ എൻഡോസ്കോപ്പി ഒക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ വയർ വീർത്തിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ഗ്യാസ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഗ്യാസ് നിറയ്ക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് ഏതൊക്കെയാന്ന് ഇത് ഒപ്പം പഠിക്കുക ലാപ്രോസ്കോപ്പി ആർത്രോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പി ക്രയോതെറാപ്പി ഇതിനെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ആണ് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് പിന്നെ അടുത്തത് ആ അടുത്തത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രയോതെറാപ്പിയെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അതും അല്ല സോറി നെക്സ്റ്റ് ആ അതെ ക്രയോ ക്രയോ സർജറി ആണ് നെക്സ്റ്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രയോ സർജറി 
കളർകോഡ് ബ്ലാക്ക് ആണ് ഗ്യാസ് അതൊന്നാമത് സെന്റൻസ് തന്നെ അതാ കൊടുത്തേക്കുന്നത് നൈട്രജൻ ഈസ് എ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് യൂസ് ടു ഫോർ ക്രയോ സർജറി ക്രയോ സർജിക്ക് സർജറി ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗ്യാസ് നൈട്രജൻ ആണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് എ പ്രൊസീജർ ഫോർ ഡയഗ്നോസ്റ്റിംഗ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് ജോയിന്റ് പ്രോബ്ലം ോപ്പി അത് ഞാൻ ആർത്തറോസ്കോപ്പി പറഞ്ഞപ്പോ തന്നെ അവിടെ നിങ്ങക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് നോട്ട് പോലെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഡാഷ് ഈസ് എ പ്രൊസീജിയർ ഫോർ ഡയഗ്നോസിംഗ് ആൻഡ് ട്രീറ്റിംഗ് ജോയിന്റ് പ്രോബ്ലംസ് ലാപ്രോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പി ആർത്തറോസ്കോപ്പി ക്രയോ തെറാപ്പി ആർത്തറോസ്കോപ്പി ആണ് പിന്നെ അടുത്ത് വിച്ച് ഗ്യാസ് ഈസ് നോണാസ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് ൈഡ് ഈസ് എ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് കോമൺലി നോൺ ആസ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് ആണ് ലാഫിംഗ് ഗ്യാസ് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് പിന്നെ അടുത്ത വാക്കും ആണ് വാക്കും കളർ കോഡ് യെല്ലോ ആണ് പിന്നെ അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സക്ഷൻ അതങ്ങനെ ആസ്പിറേഷൻ ഓർ സക്ഷൻ ഗ്യാസ് അത് വാക്കുമാണ് പിന്നെ അടുത്ത വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ എൻഡോസ്കോപ്പി എൻഡോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുമ്പോ തന്നെ അറിയാം എൻഡോസ്കോപ്പ് ആണ് പിന്നെ ഡാഷ് എയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ മെഡിക്കൽ പർപ്പസ് മെഡിക്കൽ ആൻഡ് നോൺ മെഡിക്കൽ പർപ്പസസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കംപ്രസ്ഡ് എയർ ആണ് കംപ്രസ്ഡ് എയർ പിന്നെ അതിന്റെ നിങ്ങള് കമ്പോണൻസ് നോക്കുക എല്ലാം ഈ നോട്ട് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടില്ലേ പ്രിന്റഡ് നോട്ട് ആക്കിയിട്ടില്ലേ അത് എന്നെ നോക്കി പഠിച്ചാ മതി പിന്നെ അടുത്ത സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തില് ആറ് കമ്പോണൻസ് ആണ് സോഴ്സ് ഓഫ് സപ്ലൈ പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വാൽവ്സ് വാണിംഗ് ആൻഡ് അലാറം സിസ്റ്റം ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് സെക്കൻഡറി എക്യുപ്മെന്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ സിസ്റ്റം കമ്പോണൻസ് അത് ആറെണ്ണം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കി നോക്കുക നിങ്ങൾ പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഡാഷ് ആർ റിസർവ്സ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് ത്രൂ പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് ഡാഷ് ആർ റിസർവ് റിസർവ് ഏതാണ് സോഴ്സ് ആണ് അത് ഒന്നാമത്തെ സോഴ്സ് ആർ റിസർവ്സ് ദാറ്റ് ജനറേറ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസസ് ഇത് സോഴ്സ് ആണ് സോഴ്സസ് പിന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കുക ചോദിച്ചേക്കുന്ന വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കംസ് അണ്ടർ ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഗ്യാസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് ഏതാണ് പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് വാണിംഗ് ആൻഡ് അലാറം സിസ്റ്റം അവ്ലറ്റ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഏതാണ് പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് നെറ്റ്വർക്ക് അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് വാൽവുകളാണ് വാൽവ് ഓപ്പൺ ചെയ്യോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യാലോ അപ്പൊ കൺട്രോൾ മെത്തേഡിൽ വരുന്നത് വാൽവുകൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽ വരുന്നത് പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്കുകൾ മോണിറ്ററിങ്ങിൽ വരുന്നത് വാണിംഗ് ആൻഡ് അലാറം സിസ്റ്റം ആണ് മോണിറ്ററിങ്ങിൽ വരുന്നത് പിന്നെ ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് ടു സപ്ലൈ ഗ്യാസ് ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ ടു സപ്ലൈ ഗ്യാസസ് പിന്നെ അടുത്തത് വാട്ട് ഈസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് സോൺ വാൽവ് അതിനകത്ത് ചോദിച്ചാണ് സോൺ വാൽവിന്റെ പർപ്പസ് ഐസൊലേറ്റ് സെർട്ടൻ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഐസൊലേറ്റ് ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി നൺ ഓഫ് ദ എബോ ഏതാണ് സോൺ വാൽവ് ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം അതിനെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോൺ വാൽവുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഐസൊലേറ്റ് ലാർജ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം വിച്ച് മെറ്റൽ അടുത്ത് ചോദിച്ചേക്കുന്ന വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് പൈൻസ് ഇൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം സിൽവർ കോപ്പർ അയൺ കോപ്പർ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പൈപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റൽ കോപ്പർ ആണ് വിച്ച് മെറ്റൽ ഈസ് യൂസ് ടു മേക്ക് പൈപ്സ് ഇൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പൈപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് കോപ്പർ ആണ് ഗ്യാസ് 
what is the purpose of service valve what is the purpose of service valve now come purpose isolate certain part of the system isolate large part of the system both the a and b none of the above isolate certain part of the system ah isolate certain part of the system cheriya bhagam isolate cheyan venditaana nammulo service valve gal use cheyunnathu certain part of the system modified therefore the access by the clinical adho nammal parnu aka adu konde cheriya bhagam mathra separate cheyam cheya cheyunnadana adu konde thanne avadathe clinical staff ne adu end cheyan pattu assemble cheyan pattu le adu adine endana control cheyan pattu say certain part of the system pin adutha which of the following comes under secondary equipment sir which of the following comes under secondary equipment sir secondary equipment sile varunada gas flow meter gauge vacuum regulators all of the above all of the above all of the above ipo nammal ee paranya outlet inlet valve gal pinne warning and alarm system source piping network idakku koodade secondary equipments und idinod oppan thanne pradhana ulladana whole hoses gas flow meter gauge and vacuum regulators idella secondary equipments il varunana pinne adutha dart supply vacuum inlet outlet both a and b none of the above dart supply vacuum inlet let okay. supply vacuum appo nammala outlet point at which contains connections can be made through medical gas le and to supply under pressure while inlet supply vacuum inlet vacuum supply cheyumbola outlet gal endha supply cheyune medical gas medical gas aanu supply cheynathu outlet gal medical gas supply cheyunu inlet gal vacuum supply cheyunu appo secondary equipments il varunathu edaanu nu kodi nokka pinne what is the function of area alarms alarm system nammal paranjallo master alarm und pinne adu pole area alarms und appo ayinatha area alarms inde function endana monitor the main gas line monitor the condition to specific critical care area both a and b none of the above area alarms enda monitor the critical care area അതും അതിനകത്ത് അലാറം സിസ്റ്റം രണ്ട് തരത്തിലുള്ള അലാറം സിസ്റ്റത്തിന്റെ ടു മെയിൻ അലാറംസ് മാസ്റ്റർ അലാറം ആൻഡ് ഏരിയ അലാറം മാസ്റ്റർ അലാറം മോണിറ്റർ ദ മെയിൻ ഗ്യാസ് ലൈൻ മാസ്റ്റർ അലാറം മെയിൻ ഗ്യാസ് ലൈനെയാണ് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് സോഴ്സ് കണ്ടീഷൻ ഏരിയ അലാറംസ് ആർ ഫൗണ്ട് ടു അലാറംസ് പാനൽ ആൻഡ് ദർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് മോണിറ്റർ ദ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ ഏരിയ ക്രിറ്റിക്കൽ കെയർ ഏരിയയുടെ ആ ഒരു അവസ്ഥ നിരീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് മോണിറ്റർ കണ്ടീഷൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഏരിയ അലാറംസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മാസ്റ്റർ അലാറംസ് ദ മെയിൻ ഗ്യാസ് ലൈൻ ആൻഡ് സോഴ്സ് കണ്ടീഷനെ മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ അടുത്തത് അത് പിന്നെ നമ്മൾ ചെയ്തേക്കുന്നത് മോക്ക് ടെസ്റ്റിൽ തന്നേക്കുന്ന ക്വസ്റ്റിനിൽ മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ആയിട്ടാണ് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് വാൽവുകൾ വാൽവുകൾ ഏതാ ടു കൺട്രോൾ മെത്തേഡ് അല്ലെ ബി പൈപ്പിംഗ് നെറ്റ്വർക്കുകളോ ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ സിസ്റ്റം ഔട്ട്ലെറ്റ് ആൻഡ് ഇൻലെറ്റ് ടു സപ്ലൈ ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വാണിങ് ആൻഡ് അലാറം സിസ്റ്റം ഫോർ മോണിറ്ററിംഗ് അങ്ങനെ അപ്പൊ അത് നാലും ഒരുമിച്ച് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കഴിയും പിന്നെ അടുത്തത് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഫോർ പേഷ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് അഡ്വാൻറ്റേജ് തന്നേക്കുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഫോർ പേഷ്യൻസിന് അപ്പൊ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ പേഷ്യൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ഹോസ്പിറ
പിന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽ ഫോർ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ ഹോസ്പിറ്റൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് തന്നേക്കുന്നേ പിന്നെ അത് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ആൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് സെൻട്രലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഫോർ പേഷ്യൻസ് നമുക്ക് നോക്കിയാൽ സ്വിഫ്റ്റ് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഗ്യാസ് ഓൺ ടാപ്സ് പിന്നെ മിനിമൽ ആക്സിഡന്റ് റിസ്ക് ഡ്യൂ ടു മിസ് ഹാൻഡിങ് ഓഫ് സിലിണ്ടേഴ്സ് എക്കണോമി ഓൺ പർച്ചേസ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബെഡ് സൈഡ് ഏതാണ് ബഡ് സൈഡിൽ ആ പേഷ്യൻസിന് ആ സിലിണ്ടർ വെക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വസ്ഥതകൾ അതിന്റെ ആ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സൈറ്റ് ആ കാഴ്ചകൾ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതാണ് ഇവിടെ പേഷ്യന്റിന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സൈറ്റ് ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ആയിട്ടാണ് അറിഞ്ഞേക്കുന്നത് ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബെഡ് സൈഡ് പിന്നെ അടുത്തത് തന്നേക്കുന്ന എലിമിനേഷൻ ഓഫ് ദ അനോയിങ് നോയിസ് ഫ്രം ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് സിലിണ്ടർ അത് സിലിണ്ടറുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ നീക്കുമ്പോഴൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന ആ സൗണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്ന ഏരിയ ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഒക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ അതുകൂടി കണ്ടാമിനേഷൻ ആകുന്നത് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ കോൺസ്റ്റന്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ സപ്ലൈ ഓഫ് റിക്വേർഡ് ലൊക്കേഷൻ അത് കൃത്യമായിട്ടും ക്ലീൻ ആയിട്ടുള്ള സപ്ലൈ നടത്താൻ പറ്റും ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫോർ പേഷ്യൻസിൽ വരുന്നത് ഇതിനകത്ത് കറക്റ്റ് ഇത് തന്നേക്കുന്നത് ദർ വിൽ ബി നോ ഡിസ്റ്റർബിംഗ് സൈറ്റ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ അറ്റ് ദ ബെഡ് സൈഡ് ഓക്കെ പിന്നെ അടുത്തത് ഡാഷ് ഇസ് ദ കളർ കോഡ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടർ എല്ലാത്തിന്റെ കളർ കോഡ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ പഠിച്ചല്ലോ വൈറ്റ് ആണ് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസിന്റെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ കോഡ് വൈറ്റ് വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് എം എസ് ഡി എസ് ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ എം എസ് ഡി എസ് എന്താ മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റ സീറ്റ് ആ മെറ്റീരിയൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എം എസ് ഡി എസ് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് മെറ്റീരിയൽ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് The cylinder valve is opened by turning the handwheel of cylinder valve key dash. Open chain angular. Cylinder valve is open by turning the handwheel of cylinder valve key. In any direction, clockwise or anti-clockwise? Anti-clockwise. Okay, very good. And then we open chain angular anti-clockwise. പിന്നെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡാഷ് ഇസ് എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എക്സെപ്റ്റ് ഗ്യാസ് അറ്റ് എ ഹൈ പ്രഷർ ആൻഡ് എ ലിസൺ ഇറ്റ് ടു മച്ച് ലോവർ വർക്കിംഗ് പ്രഷർ ഹൈ പ്രഷർ ചെയ്യുന്ന ലോവർ പ്രഷറിലേക്ക് അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഏത് ഏതാണ് റെഗുലേറ്റർ റെഗുലേറ്റർ ആണ് സിലിണ്ടർ അലാറം സിസ്റ്റം റെഗുലേറ്റർ ഗ്യാസ് ഫ്ലോ മീറ്റേഴ്സ് അതിനെ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുക നിയന്ത്രിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് ഹൈ പ്രഷറിൽ വരുന്ന ആ പ്രഷർ ഒക്കെ കുറച്ച് അത് ലോ പ്രഷറിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററുകളാണ് പിന്നെ അടുത്ത് പിന്നെയും ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വാട്ട് ഇസ് ദ കളർ കോഡ് ഓഫ് നൈട്രജൻ സിലിണ്ടർ പിന്നെ അടുത്ത പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അതിനകത്ത് പി പി ഇയില് വരുന്നത് ഏതാണെന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് ഇത് വരാത്തതാണോ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് കേട്ടോ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് കംസ് അണ്ടർ പി പി ഇ ഇൻ സെൻട്രലൈസ്ഡ് മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം പി പി ഇയില് വരാത്തത് ഏതാണ് ലോങ് പാൻസ് ഗ്ലൗസ് ഹെഡ് സെറ്റ് കവർ കവേഡ് ടോ ഷൂസ് എന്താണ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് പാൻസ് ഗ്ലൗസ് കവേഡ് ടോ ഷൂസ് ഇതൊക്കെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നതാണ് അതിന് വരാത്തതാണ് ഹെഡ് സെറ്റ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ ഡ്യൂട്ടി വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കറക്റ്റ് ഏതാണ് കറക്റ്റ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ദ ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റർ ഇൻ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റം അലേർട്ടിംഗ് ദ വാട് സിലിണ്ടർ ചെക്ക് ഓൾ ദ സിലിണ്ടർ ഫോർ ലീക്കേജ് ഹെൽപ് ഓൾ ടി ടെക്നീഷ്യൻ ഇൻ ദ മെയിൻറ്റനൻസ് ഓഫ് ദ ബോൾസ് മിഷൻ
Which of the following is correct? Related. I know that gas centralized medical gas is the duties of manifold operator and the supervisor. And the duties are another. And the duties are another. I don't know. Watering the one cylinder, check all the cylinder for leakage. Help OG technician in the maintenance of the bowls mission, all of the above. In other than a character manifold operator, check. ഹെൽപ്പ് ഇവിടെ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കറക്റ്റ് ഏതാന്നാ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ഒന്ന് വായിച്ചേക്കില്ലേ പിന്നെ ഇത് എത്രാമത്തെ നാലാമത്തെ അഞ്ചാമത്തെ ആയിട്ടാ വരുന്നത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നാലാമത്തെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് കിടക്കണ്ട അവിടെ He will check all the cylinders for leakage using soap water mixture. That's why it's not. Now, what is it? Now, altering the water cylinders. Okay. Second last point. Okay. 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 Altering the water cylinders. That's the water cylinder. That's the water cylinder. That's the duty. Altering the water cylinders. Okay. 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 Help. Okay. അത് മാറി പോവരുത് മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസും ഉണ്ട് അതും ഡ്യൂട്ടീസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അതിനകത്ത് ഡ്യൂട്ടീസ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആ റൂമുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നതൊക്കെ ഈ മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കുമ്പോ തന്നെ അറിയാം ഹി വിൽ ഓപ്പൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു എൻഷർ ദ കറക്റ്റ് പ്രഷർ ഇൻ പൈപ്പ് ലൈൻ ആ പൈപ്പ് ലൈനിലെ കറക്റ്റ് പ്രഷർ ഉറപ്പാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അത് ചെക്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഡ്യൂട്ടി ആണ് ഓപ്പൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് സിലിണ്ടർ ടു എൻഷർ ദ കറക്റ്റ് പ്രഷർ ഇൻ ദ പൈപ്പ് ലൈൻ He, he will be using cylinder from one side of the manifold cylinder's bank. That's why one side of the manifold cylinder's bank is one side of the cylinder. The cylinders of the other side should be dispatched as soon as the cylinder banks are empty. Empty as I'll take a replace. He will check the all the cylinder for leakage. Soap and water mixer. Cylinder check. He will maintain the stock of needed instrument with him in the manifold room. Manifold room is a stock of instruments in the stock. He will maintain the stock of the Uh, after in checking many rooms he has to take the room of hospital to see all the outlet by him and to find out exact functioning of staff appointed here avade nirmi avade nemichirikkana staff galil ninnakke adinde krithyamayittulla pravartanangal adakke kandathanam pinna adole repair cheyga he will repair or arrange to repair any deficiency in the outlet in the pipeline that include main manifold room and all manifold റൂം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വരുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഡ്യൂട്ടിയ
പിന്നെ അടുത്ത റീഫില് ചെയ്യാനായിട്ട് ഹി വിൽ പ്ലേസ് ഓർഡർ ഓഫ് ഫോർ റീഫില്ലിംഗ് ഓഫ് ദ സിലിണ്ടർ ഇൻ കൺസൾട്ടിംഗ് വിത്ത് ദ ഓതറൈസ്ഡ് ഓഫീസർ അംഗീകൃതമായിട്ടുള്ള ഓതറൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫീസറുമായിട്ട് ആലോചിച്ച് സിലിണ്ടറുകൾ റീഫില് ചെയ്യുന്നതിന് അദ്ദേഹത്തിന് ഓർഡർ കൊടുക്കാൻ നൽകാൻ പറ്റും ഹി വിൽ ഓൾസോ ലുക്ക് ആഫ്റ്റർ ദ നൈട്രൻ സിലിണ്ടർ ഇൻ ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് തിയേറ്റർ ഇഫ് ദർ ഇസ് നോ അപ്പൊ അവിടെ സിലിണ്ടർ ഇല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ സപ്ലൈ ഓഫ് ദിസ് ഗ്യാസ് ഹി വിൽ ഓൾസോ മേക്ക് ഷുവർ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് ഓക്സിജൻ ഇൻ അതർ ഏരിയ വിത്തൌട്ട് സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ അതായത് സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ആ അതിന്റെ ഗ്യാസിന്റെ സപ്ലൈ ഉണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തണം അദ്ദേഹം ആ അവിടെ സെൻട്രൽ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിലും ഗ്യാസ് സപ്ലൈ ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത ഒ ടി ടെക്നീഷ്യനുമായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വോയിസ് മെഷീൻ അത് വിതരണം ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം ഉറപ്പാക്കണം ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ അടുത്ത വാൾഡ് സിലിണ്ടർ മാറ്റുന്ന ഓൾട്ടറിംഗ് ദ വാൾഡ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഈസ് ഓൾസോ ഡ്യൂട്ടി ഓൾ ദ മേജർ പ്രോബ്ലം പിന്നെ അടുത്തത് ഓൾ ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ആർ ടു ബ്രോട്ട് ടു ദ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ സ്റ്റോൺ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം തന്നെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റേഴ്സിനെ അറിയിക്കണം ഇത്രയും ഇത് ഈ മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഇതായിട്ട് വരുന്നത് വേഗം ഒന്ന് പഠിച്ച ആ ഡ്യൂട്ടീസ് മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ നിങ്ങൾ നോക്കി ഇവിടെ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടീസ് ഇതുമായിട്ട് ഇതില്ലേ അദ്ദേഹം അതിനെ ഒന്ന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ മാനിഫോൾഡ് റൂമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഇവിടെ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഡ്യൂട്ടി നോക്കിയേ മേക്ക് ഷുവർ ദ സ്റ്റാഫ് ഇൻ ദർ ചാർ റിസീവ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ട്രെയിനിങ് അവിടെ ഉള്ള സ്റ്റാഫുകള് കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയവരാണോ എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തണം അത് അതിന് കമ്പ്രസ്ഡ് ഗ്യാസസ് ൻ്റെ ഹാൻഡിലും അതിന്റെ ഉപയോഗവും യൂസും ഒക്കെ ആയിട്ട് സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ട്രെയിനിങ് കിട്ടിയ സ്റ്റാഫുകളാണ് അവിടെ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള കാര്യം അദ്ദേഹം ഉറപ്പുവരുത്തണം പിന്നെ കമ്പ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഇന്റർനാഷണൽ പർപ്പസ് ആൻഡ് അക്കോഡ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ഡെഫിനി ഡിഫൈൻഡ് പ്രൊസീജിയർ ആൻഡ് റൂൾസ് അത് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള കമ്പ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ യൂ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബോധപൂർവമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണോ ഈ കമ്പ്രസ്ഡ് ഗ്യാസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്നുള്ള കാര്യം ആ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അത് ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് പിന്നെ മേക്ക് ഷുവർ ദാറ്റ് സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഈസ് ആപ്ലിക്കബിൾ എമർജൻസി റെസ്പോൺസ് പ്ലാൻ സേഫ്റ്റി ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഒക്കെ ഇതാക്കണം പിന്നെ അടുത്തത് പ്രൊവൈഡ് സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് വിസിറ്റർ വിത്ത് നെസറി പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ് അത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റാഫിന് നൽകുന്നു പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് സ്റ്റാഫിന് വിസിറ്റേഴ്സിനും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പ്രൊവൈഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് സൂപ്പർവിഷൻ സ്റ്റാഫിന് സൂപ്പർവൈസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ എൻഷുവർ സ്റ്റാഫ് ആൻഡ് വിസിറ്റേഴ്സ് ടു അപ്ലിക്കബിൾ ഓക്യുപേഷണൽ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ് റെഗുലേഷൻസ് ഫോർ ദ യൂസ് ഓഫ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസസ് കംപ്രസ്ഡ് ഗ്യാസസ് പിന്നെ അടുത്ത് അങ്ങനെയുള്ള നോക്കുക പിന്നെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് റിപ്പോർട്ടഡ് ഇൻസിഡൻസ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ കോഴ്സ് അതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് പ്രിവെന്റീവ് മെഷേഴ്സ് ടു ലിസൺ റീകറൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ സംഭവങ്ങൾ അതിന്റെ കാരണം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടെത്താനും അത് ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുക keep keep appropriate report relating to the handle and use of compressed gas compressed gas ne handle um use um aayittu ka bandha pettu varuna adinnu aayittu bandha petta record um karyangal okke idaakka pinne ah itrayum karyangal okkeyana ah arkade supervisor ne duty il varunathu appo supervisor mottathil ellathine onnu aa staff gal handle cheyuga allega adu aayittu korchum kodi oru uttravadithe petta uttravadi പെട്ടെന്നല്ല കുറച്ചും കൂടി ആ മാനിഫോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കെമിക്കൽ ഗ്യാസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉയർന്ന പൊസിഷനിൽ നിൽക്കുന്ന സൂപ്പർവൈസർ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ സ്റ്റാഫുകളുടെ കാര്യങ്ങളും റെക്കോർഡ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നത് പിന്നെ അടുത്തത് ഡ്യൂട്ടി മാനിഫോൾഡ് ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന്റെ ഡ്യൂട്ടി
പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അല്ലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്കേഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കിടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ അതിന്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ മേ ബി അക്വേർഡ് ഇൻ ഡാഷ് ഹോസ്പിറ്റൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഏതാണ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ എവിടുന്ന് അക്വയർ ചെയ്യുന്നേ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് മാത്രമാണോ അല്ലല്ലോ ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഓർ ഹെൽത്ത് കെയർ അസോസിയേറ്റഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ അക്വേഡിൻ ഹോസ്പിറ്റൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെന്റേഴ്സ് നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാബോറട്ടറി ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ അക്വയർ ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ അത് മൂന്ന് മരുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ് ഹോസ്പിറ്റൽ നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഔട്ട് പേഷ്യന്റ് ക്ലിനിക് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ അപ്പൊ അത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുക നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്നുള്ളത് പിന്നെ ദ വേർഡ് നോസോകോമിയോൺ മീൻസ് ക്ലിനിക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഹെൽത്ത് സെന്റർ ലാബോറട്ടറി ഹോസ്പിറ്റലാണ്സ് ഇൻഫ്ലമേഷൻ <laughs> 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 which of the following is included in the symptoms of hospital acquired infection fever difficulty in urination discharge from a wound all of the above all of the above all of the above hospital acquired infection the idaite symptoms aite varunana discharge from a wound fever cough feeling of suffocation burning with the urination or difficulty in urination headache nausea vomiting diarrhea ഇത്രയും ഹോസ്പിറ്റൽ അക്വേർഡ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ സിംറ്റംസിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് ഹൂ എമങ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ ഹാവിങ് ചാൻസസ് ഓഫ് നോസോകോമിയൽ ഇൻഫെക്ഷൻ ഏജ് പാർട്ടിക്കുലർലി ഇഫ് ദ പേഷ്യന്റ് ഈസ് മോർ ദാൻ സെവന്റി ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ലെങ്തി ഐ സി യു സ്റ്റേറ്റ് Uh, stays uh, how long patient has been used antibiotics all of the above all, all of the above lengthy kore naalukal ic il stay cheynavarku kudutha deerkha kaalangalayitte antibiotics use cheynavarku pinne age particularly more than 70 years edu vayasu kudutha prayam ullavarkkokke in nosocomial infection hospital acquired infection and nosocomial infection varanulla chance kudutha ullavaraanu പിന്നെ അടുത്തത് ഡാഷ് ഈസ് എ ടെസ്റ്റ് ടു വ്യൂ ദ എയർവേ ആൻഡ് ഡയഗ്നോസ് ഓഫ് ദ ലെങ് ഡിസീസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് എന്താ പറയുന്നേ ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ലാപ്രോസ്കോപ്പി ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി ബയോ ബയോപ്സി ലോക്കോ നോക്കി ടു വ്യൂ ദ എയർവേ എയർവേ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പൊ ഇതുമായിട്ട് ബ്രോങ്കിയ ലങ്സിലുള്ള ഇത് ഭാഗം ബ്രോങ്കിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എന്നെ വരുന്നതാണ് അത് ബ്രോങ്കോസ്കോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അടുത്ത ഇതിന്റെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ആണ് which of the following comes under direct contact transmission which of the following comes under direct contact transmission tainted gloves contaminated needle contaminated dressing other uh, other patient care jobs direct contact transmission other patient care jobs alle comes under direct contact transmission ല് അതും രണ്ട് നോക്ക ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷനും ഇൻഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷനും ഉണ്ട് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് പേഴ്സൺ ഇതുമായിട്ട് ആ പേഴ്സണുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് കൊടുത്തേണ്ട് പേഴ്സൺ ടേൺസ് എ പേഷ്യന്റ് ഗീവ് ബാത്ത് ഓർ അതർ പേഷ്യന്റ് കെയർ ജോബ്സ് 
പേഷ്യന്റ് കെയർ ജോബ്സ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോണ്ടാക്ട് ട്രാൻസ്മിഷനിൽ വരുന്നതാണ് പിന്നെ അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീൻസ് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഡാറ്റ പ്രിവിന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂർഡ് ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് മീൻസ് കനോട്ട് ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഡാറ്റ പ്രിവിന്റ് ഹോസ്പിറ്റൽ അക്യൂർഡ് ഇൻഫെക്ഷന്റെ ആ പ്രിവെൻഷൻ മെത്തേഡിൽ വരാത്തത് ചോദിച്ചേക്കണേ സാനിറ്റേഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഐസൊലേഷൻ അസിഡിഫിക്കേഷൻ പ്രിവെൻറ്റീവ് മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞു സാനിറ്റേഷൻ ഐസൊലേഷൻ ഹാൻഡ് വാഷിംഗ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പ്രിക്കോഷൻസ് ആന്റി മൈക്രോബിയൽ സർഫസ് ഇത്രയും പ്രിവെന്റീവ് മെത്തേഡുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വരാത്തതാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് പറയണ്ട വാട്ട് ഇസ് ദ ഫുൾ ഫോം ഓഫ് പി പി ഇ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്തത് വരുന്നത് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ഇൻ അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മള് ഓരോ ഇതിനകത്ത് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് ഇതൊക്കെ എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അഡീഷണൽ അതിനകത്ത് ആറാമത്തെ അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസിൽ മൂന്നാണായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷൻസ് കോണ്ടാക്ട് പ്രിക്കോഷൻസ് അങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഏതാണെന്ന് അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി എയർബോൺ പ്രിക്കോഷൻ സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷൻ കോണ്ടാക്ട് പ്രിക്കോഷൻ ഇതൊക്കെ ഇതിനകത്ത് അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അല്ലെ അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് മൂന്നെണ്ണം എയർബോൺ പ്രിക്കോഷനും ഡ്രോപ്ലെറ്റ് പ്രിക്കോഷനും കോണ്ടാക്ട് പ്രിക്കോഷനും അഡീഷണൽ പ്രിക്കോഷൻസിൽ വരുന്നതാണ് അതിനകത്ത് വരാത്തത് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ ആണ് സ്റ്റെറിലൈസേഷൻ പിന്നെ വാട്ട് ഇസ് ഹു ഇസ് ദ ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഈ മെഡിക്കൽ ഗ്യാസ് സിസ്റ്റത്തിലെ ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോൾ കമ്മിറ്റിയിലെ ഹെഡ് ആരാണ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് കംസ് അണ്ടർ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സ് ഇത് തന്നെ ഗ്ലൗസ് ഗൗൺ മാസ്ക് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റ്സിൽ വരുന്നത് അതൊന്നും നോക്കണം ടപ്പി പി ഇയിൽ വരുന്ന ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളു അതിനകത്ത് ഗ്ലൗസ് ഗൗൺ മാസ്കുകളൊക്കെ പേഴ്സണൽ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് എക്യുപ്മെന്റിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ മൂന്നും അതിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ഓൾ ഓഫ് ദ എബോ ഓക്കെ ഒരു വിധത്തിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്കിനിയിപ്പോ ബുധനാഴ്ച എങ്ങനെയാന്ന് അറിയില്ല ഇനി സുനിൽ സാറിന്റെ ക്ലാസ് ആണോ കിട്ടുകയെന്ന് അറിയില്ല എങ്കിലും ഒരു വിധമൊക്കെ നമ്മള് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താണ് ഇന്നിപ്പോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഓരോന്നും എടുത്ത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മളെല്ലാം ചാപ്റ്ററുകളും കഴിഞ്ഞതാണ് പിന്നെ എക്സാമിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇനി ഇങ്ങനെ വല്ല മിസ്റ്റേക്ക് വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെ ഇല്ല ആ നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ലൈവ് എക്സാം പോലെയാണ് അപ്പൊ ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും കറപ്ഷനോ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാം അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ക്ലാസ്സുകളും കാര്യങ്ങളും സിന്ദ സാറ് അതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഞങ്ങളൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങക്ക് നമുക്ക് ആ ടൈമില് അല്ലെ പൊട്ടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അതോർത്ത് ടെൻഷൻ ഒന്നും അടിക്കണ്ട എന്ത് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിലും ടീച്ചേഴ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ട് തന്നെ എക്സാം എഴുതാം അതിന് നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സമയവും വേണ്ട അമ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉള്ളു അമ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ഇംഗ്ലീഷിൽ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിഷ മിസ്സിന്റെ ജിഷ് ടീച്ചറിന്റെ അർഷദ് ടീച്ചറിന്റെ എന്റെ കൂടി ചേർത്ത് അമ്പത് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു എല്ലാ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിമ്പിൾ ആണ് ടീച്ചേഴ്സും ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ടെൻഷൻ അടിക്കൊന്നും വേണ്ട എക്സാം ഒക്കെ എല്ലാം എന്തായാലും നമ്മൾ പഠിച്ച ചാപ്റ്ററിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അഥവാ ഇല്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അത് നമുക്കത് എന്താ വെച്ചാൽ ചെയ്യാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഫസ്റ്റും സെക്കൻഡ് മോഡ്യൂൾ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എക്സാം ഇട്ട് ഇടുന്നത് ഇനിയിപ്പോ തേർഡ് ഫോർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് മൊത്തത്തിലാണോ എങ്ങനെയാണോ നമുക്ക് അന്നേരം
അതിനെ കുറിച്ച് അടുത്ത ദിവസം തന്നെ സെന്റാ സാറ് നിങ്ങക്ക് ക്ലാസ് തരും അപ്പൊ നിങ്ങക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംശയങ്ങളും കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹത്തോട് തന്നെ ചോദിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം സാറ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരും ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇനിയിപ്പോ ഇരുന്ന് മാക്സിമം ഇരുന്ന് പഠിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്ന് ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അടുത്ത ആഴ്ച ഒന്നുകൂടി നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോ എക്സാം എന്തായാലും ഈ ആഴ്ച ഉണ്ടാവും ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു താങ്ക് യു മാ